हेलो भिवर्स दिस इज पियाली एंड वेलकाम बैक टू माई चैनल चले आस के वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ सेकेंडारि एडुकेशन क्लस एटर लेसन ओवान लिए तो आज के आलोच्य विषय हे क्लस एटर फार्ष्ट लेसन अर्थात दुईंड कैप तो दुईंड कैप यूल आलोच्य विषय प्रवेश करार पूर्व जे नियलें अर्थात लेखक सम्पर्के बोलते जेनेब तो प्रथम देखो जेन इलेन सम्पर् कि तो जेन फैट इलेन उनचल्लिस साले जन्मग्रहण कर इज एन अमेरिकान अथर एकमेरिकार अथर एंड एडिटर अफ फोकुलर फैंटासि सायस फिक्शन एंड चिल्ड्रेन बुक्स शुद्ध एक लेखक ही छें ना कि एक सम्पादक छें विभिन्न रकम फोकुलर अर्थात लोकगल्प फैंटासि अर्थात कल्पनार विभिन्न जो कल्पनिक गल्प सायस फिक्शन गल्प विज्ञान गल्प एंड चिल्ड्रेन्स बुक्स और शिशुदे कि अनेक बी लिखे और सम्पादना कर सी हेज रिटर्न ओभार टू एटी बुक्स किशीटारों बसि बी लिखे द बेस्ट नन अफ उच और द हलोकस्ट नोला एंड द डेभल्स एरिथमेटिक तरह मध्य तरह मैं सब थे व्यापक परिचित बीगुलो कि द हलोकस्ट नोला एंड द डेभल्स एरिथमेटिक द प्रेजेंट टेक्सट इज एन एडिटेड भार्शन अफ आर पपुलरार शर्ट स्टोरि अब द सेम नेम ये आज के दुईंड कैप नामक पढ़ा जी पढ़ब से एक ही नाम एक शर्ट स्टोरी थे एडिट कर देवा तो शुरू कर मूल आलोच्य विषय देर ओज ओन्स ए लैंड हू वेड टू बी अ सेलर बोलते एकदा एक ऐले छो लैंड मान एक ऐले बालक बोलते नाबिक होते चाहत But his mother would not let him go to the sea. Kintu tar mata ke shomudre de, mane jete dite chai denna. Child, what do you know of sailing? Bacha, tumi ei shomudro jatta ba nabi kothar bishoy ki ba jano. Siyud se tini bolten, ortha doi chile din ma bolten. You are a farmer, son. Tumi ekti कृषक ऐले कृषक सन्तान यू नो दान अब दिजन तुम ऋतु परिवर्तन जान एंड द स्मेल अब दएल एवं तुम मटर गंध चेन बोझ बाट यू डो नट नो दि तुम ये समुद्र बेपारे कि जान तुम समुद्र बेपारे नाउ द बय हूज नेम वज जन हैड अलवेज ओवेड हिज मदार बोलते एखन ऐलेटी जार नाम जन से क्योंकि तरह माँ के कित सर्वदा मान्य कर चलत सो हि वेंट अबाउट हिज फार्म वार्क उथ ए हेवि हार्ट तारक्रांत हृदय कथाय चले गल ना तर खाम क्चा खेतर का चले गल बाट डिट नट एगेन मेनशन दी एर पर कि करी ना समुद्र कथा मुखे आनतना समुद्र कथा भूले उल्लेख करतना One day, at noon, he had been walking behind the plow. At noon, she, a day, long ago, pichu pichu hard chilo. He all but ran over a tiny green turtle on a cloud of dirt. She pray, at noon, mane pray, at a mane kada stupid modhe, a day shobu chotto kachup ke pray. मारिए फिलते जा पिक द टाटल आप से कच्छपटी के तुल एंड सेट इट ऑन हिज हेड एवं से कच्छपटी के कथाय निल माथार ऊपर रख लो हायर हि नि्यू इट उड बी सेफ से भेवेल जो कच्छपटी की थकबे तर माथाते ही सब बसि निरापदे थे हुईन हि वज डान उथ प्लावईंग जख तर लांगलर क्च हो ग लांगल दे गल जन प्लाक द टाटल फ्रम हिज हेड अर्थात जख जन लांगलर क्च शेष हो ग लांगल दे शेष हो गल से ओ कच्छपटी तरह माथा दिखे नामाल 
to his utter surprise shompurno obak hoye he found that it had turned into a tiny green fairy man that stood upon his palm and bowed ki bolche na shompurno obak hoye john khyal korlo je oi kachchopti ekti chotto shobuj pori manobe rupantorito hoyeche that stood upon his palm je ki na tar hate talute dariye chilo and bowed ebong she ki korchilo na matha noto kore kritoggota janachilo ba pranam janachilo i thank you for your kindness apnar ei doyar jonno apnake dhonnobad tell me your heart's desire apni amake ekti apnar hridoyer ichcha bolun and i will grant it to you for saving my life আর আপনি যেহেতু আমার পান রক্ষা করেছেন তাই আমি আপনার সেই মনের ইচ্ছেটি পূরণ করব সেট দ্য ফেয়ারি পরিটি বলল জন বোট ব্যাক বাট সেট নাথিং জনও কি করলো না তাকে মাথা নত করে প্রণাম জানালো বাট সেট নাথিং কিন্তু সে কিছুই বলতে পারলো না বা কিছুই বলল না অল দ্য হিজ হার্ট ইয়ান টু গো আউট টু সি টু দ্য সি হি ডিড নট এক্সপ্রেস হিজ উইস যদিও তার মনে তীব্র বাসনা ছিল কোথায় যাওয়ার সমুদ্রে যাওয়ার তবুও সে তার মনের কথাটি বলতে পারল না দ্য গ্রিন ফেয়ারি ম্যান কুড রিড আ হার্ট ইজিলি ছোট্ট সবুজ পরিটি খুব সহজেই মনের কথা পড়ে নিতে পেরেছিলেন সো হি সেড তাই তিনি বললেন আই সি ইউ উইশ টু গো টু সেলিং আপনি কোথায় যেতে চান সমুদ্রে যেতে চান জনস ফেস অ্যান্সার্ড ফর হিম আর জনের যে অভিব্যক্তি ধরুন কেউ যদি আপনার মনের কথা বলে দিতে পারে আপনার মুখে তো একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে তো কি হচ্ছে না জনস ফেস অ্যান্সার্ড ফর হিম জনের মুখের অভিব্যক্তি যেন সেই পরিটির কথার উত্তর দিয়ে দিল সিন্স ইউ পুট মি অন ইউর হেড লাইক এ হ্যাট টু কিপ মি সেফ যেহেতু একটি তুমি টুপির মতন আমায় মাথায় রেখেছিলে নিরাপদে রাখার জন্য আই স্যাল গিভ ইউ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্যাফ ইন রিটার্ন তাই আমি তোমাকে একটি ভিন্ন রকমের টুপি দেব দ্য কাইন্ড সেলার্স মোস্ট ডিজার্ভ যেটি নাবিকদের ভীষণ পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে নাবিকরা এ ক্যাফ ফুল অফ উইন্ড একটা টুপি বাতাস ভর্তি বাট দেয়ার্স ওয়ান ওয়ার্নিং কিন্তু একটি সতর্কতা নো হিউম্যান হ্যান্ড উইল এভার বি এবেল টু টেক ইট অফ কোনো মানুষই কিন্তু এটিকে খুলতে পারবে না দেন উইথ এ ব্লিং তারপর চোখের নিবেশে দ্য ফেয়ারি ম্যান ডিস অ্যাপিয়ার্ড লিভিং এ স্ট্রাইপ ক্যাম্প বিহাইন্ড সেই পরিটি কি করলো না একটি দোড়া কাটা টুপি পিছনে ফেলে চোখের নিমেষেই পরিটি অদৃশ্য হয়ে গেল ইয়াং জন পুট দ্য ক্যাপ অন হিজ হেড বলছে ওই যুবক জন সে কি করলো না টুপিটি মাথায় পড়ল অ্যান্ড র্যান হোম টু টেল হিজ মাদার এবং দৌড়ে বাড়ি গেল তার মাকে সবটা বলার জন্য নো গুড উইল কাম অফ দ্য উইন্ড ক্যাপ সি সেট মা বললেন তোমার এই টুপি দিয়ে ভালো কিছুই হওয়ার নয় বাট দ্য ল্যাড উড হ্যাভ নান অফ আর কোশ্চান কিন্তু এই ছেলেটি তার মায়ের কোনো সতর্কতায় বা নিষেধাজ্ঞায় শুনল না দ্য ভেরি নেক্সট ডে পরের দিন পুটিং অন দ্য সেলার্স ক্যাপ নাবিকের দেওয়া সেই টুপিটি পরে হি র্যান অফ টু দ্য সি কি করলো জন না সমুদ্রের দিকে দৌড়ে গেল অন সিইং আ সিপ অ্যাঙ্কার্ড নিয়ার দ্য সোর হি রিকোয়েস্টেড দ্য ক্যাপ্টেন টু টেক হিম অ্যালং সমুদ্রের উপকূলেই মানে উপকূলের একদম কাছে একটি জাহাজকে নোঙর দেওয়া অবস্থায় দেখতে পেয়ে 
সি হি রিকোয়েস্টেড দ্য ক্যাপ্টেন টু টেক হিম অ্যালাউ জন কি করলো না সেই জাহাজের যিনি সর্দার আছেন বা ক্যাপ্টেন আছেন তাকে কি বললেন তাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য থাস বিজ্ঞান হিজ ফার্স্ট এভার সি হয়েজ এইভাবেই তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা শুরু হলো ওয়েল দ্য উইট ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ দ্য ফেয়ার ই হ্যাড সেট পরিটি ঠিক যেমনটি বলেছিল সেই ঠিক সেই রকমভাবেই এই টুপিটি কিন্তু কাজ করছিল বাট দ্যাট ওয়ান কন্ডিশন প্রিভিল্ড কিন্তু কি হয়ে গেল সেই একটি সতর্কতা কিন্তু রয়েই গেল নাও দ্যাট ওয়াজ বোথ ব্যাড অ্যান্ড গুড বলছে এই সতর্কতাটার একটি ভালো দিকও আছে আবার খারাপ দিকও আছে ইট ওয়াজ ব্যাড এটির খারাপ দিকটি হলো এটা খারাপ বিকজ জন কুড নেই দ্য টেক হিজ ক্যাপ অফ বিফোর হিজ ক্যাপ্টেন নর অ্যাট দ্য বেড টাইম জন কি করতে পারবে না তার টুপিটা তার ক্যাপ্টেনের সামনেও খুলতে পারবে না এবং ঘুমাবার সময়ও সে সেটা খুলতে পারবে না অ্যান্ড ইট ওয়াজ গুড এবং এটা ভালো ছিল বিকজ কারণ নেই দ্য কুড হি লস দ্য ক্যাপ নর কুড ইট বি স্টোল ইন ফর্ম ইম কারণ টুপিটা তার হারাবারও ভয় ছিল না এবং কেউ তার কাছ থেকে চুরিও করে নিতে পারত না সিন্স ইট ওয়াজ উইন্ড দ্যাট সেলার স্কল ফর যেহেতু নাবিকদের সমুদ্রযাত্রার জন্য কি প্রয়োজন না বাতাসের প্রয়োজন অ্যান্ড উইন্ড দ্যাট জন কুড সাপ্লাই এবং যেহেতু ওই বাতাসটা জন সাপ্লাই করতে পারে অর্থাৎ সরবরাহ করতে পারে হি শুন বিকাম ভেরি পপুলার জন খুব শীঘ্রই কি হয়ে উঠল না বিখ্যাত হয়ে উঠল বা জনপ্রিয় হয়ে উঠল হোয়েন হি টুইস্টেড দ্য ক্যাপ হি গুড সামন দ্য ইস্ট উইন্ড অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট উইন্ড টুপিটাকে যখন সে একটুখানি ঘোরাতো তো একটুখানি টুপিটাকে ঘোরালেই বা একটু বাঁকালেই বলতে পারি আমরা টুপিটাকে একটু বাঁকিয়ে সে কি করতে পারতো না পুবের এবং পশ্চিমের বাতাস ডেকে আনতে পারত হি কুড অলসো টার্ন ইট টু কল বোথ দ্য নর্থ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সাউথ উইন্ড এবং সে কি করতে পারত টুপিটাকে ঘুরিয়ে উত্তরের এবং দক্ষিণের বাতাসকেও ডাকতে পারত দ্য ক্যাপ্টেন উড দেয়ার ফোর নেভার পার্ট উইথ হিজ প্রাইজড সেলার তাই ক্যাপ্টেন কি করতে চাইছে না তা এই মহামূল্যবান নাবিকটিকে কি করতো না কখনোই ছাড়ত না অ্যান্ড লেড হিম অ্যাসোর এবং কখনোই তাকে কি করতো না না তীরে বা উপকূলে যেতে দিত না ফর ইয়ার অ্যান্ড এ ডে এক বছর এক দিন ইয়াং জন ডিড নট সেট ফুট অনল্যান্ড যুবক জন সে কি করেনি না ডাঙায় বা উপকূলে পা রাখেনি হি শ নাথিং বাট দ্য চার্নিং অফ দ্য ওয়েবস সে কিছুই দেখেনি শুধু ঢেউয়ের মন্থন বা ঢেউয়ের আন্দোলিত হওয়া ছাড়া সে কিছুই দেখেনি মানে শুধুই সে কি দেখেছে ঢেউয়ের আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মন্থন এগুলোই শুধু দেখেছে শুন দে আর গ্রিউ ইন হিজ হার্ট এ স্ট্রং ডিজার টু সি দ্য ল্যান্ড শীঘ্রই তার মনে তীরে বা তীর বা উপকূল দেখার তীব্র বাসনা জেগে উঠল ও লেট মি গো অ্যাসোর জাস্ট ফর ওয়ান ডে হি বেক দ্য ক্যাপ্টেন হোয়েন দে হ্যাড সাইটেড ল্যান্ড ও শুধুমাত্র আমাকে একটি দিনের জন্য উপকূলে যেতে দিন হি বেক দ্য ক্যাপ্টেন কি করলো জন তার ক্যাপ্টেনকে বা সর্দারকে অনুরোধ করলো হোয়েন দে হ্যাড সাইটেড ল্যান্ড যখন তারা ডাঙা বা উপকূল দেখতে পেল হি প্রমিসড হি উড রিটার্ন বাট দ্য ক্যাপ্টেন ওয়াজ আনমুভড সে কথা দিল বা প্রতিশ্রুতি দিল যে সে কি করবে ফিরত আসবে বাট দ্য ক্যাপ্টেন ওয়াজ আনমুভড কিন্তু তার সেই ক্যাপ্টেনটি তিনি কিন্তু তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন হাওয়ার যাই হোক জন কুড নট স্টপ ড্রিমিং অব দ্য ল্যান্ড জন কিছুতেই ডাঙায় যাওয়ার বা তীরে যাওয়ার স্বপ্ন ছাড়ল না বা স্বপ্ন দেখা ছাড়ল না 
ওয়ান কোয়াইট আফটারনুন একটি শান্ত বিকেল বেলায় হিলে ফাস্ট অ্যাসলিপ সে যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল অ্যান্ড ফেল টু ড্রিমিং এগেন এবং সে আবারও সমুদ্রে ফেল টু ড্রিমিং এগেন আবারও সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল আনন্দ হিম সে জানতই না দ্য সিপ স্টুড অফ সোর ফ্রম ইজ ওল্ড ফার্ম যে তার ওই জাহাজটি তার খামার বাড়ি থেকে পুরনো খামার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই অবস্থান করছে অর্থাৎ তার অজান্তেই সেই জাহাজটি তার পুরনো খামার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করছিল আর সে সেটা জানতই না ইন জন স্ট্রিম দ্য সিজন টার্ন র্যাপিডলি জনের স্বপ্নে ঋতুগুলো দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল অ্যান্ড অ্যাচ ইচ টার্ন সো ডিড জন ইন হিজ বেড এবং প্রতিবার ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে জন বিছানায় এপাশ এবং ওপাস করছিল কনসিকুয়েন্টলি ফলপ্রসূত বা ফলস্বরূপ দ্য ক্যাপ অন হিজ হেড টুইস্টেড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাবাউট তার মাথায় থাকা টুপি দিয়েও কিন্তু কি করছিল না ঘুরছিল আমরা জানি যে কি জন তার টুপিটা মানে যখন ঘুমায় তখনও পর্যন্ত খুলতে পারে না তো জন যতবার বিছানায় এপাশ ওপাস করছে তার মাথার টুপিটিও কিন্তু ততবারই ঘুর মানে ঘুরছে ইট কল্ড আপ এ স্কোয়াল ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই তো তার ফলে কি হলো না ওই টুপিরই একটি দমকা বা ঝোড়ো বাতাস ডেকে আনলো ফ্রম দ্য ক্লিয়ার স্কাই পরিষ্কার আকাশ থেকে দ্যাট হিট দ্য সিপ উইদাউট এ ওয়ার্নিং যেই দমকা বাতাসটি কোনো রূপ নাবিকদের সতর্কতা ছাড়াই বা নাবিকদেরকে কোনো রূপ সতর্কতা না দিয়েই কি করলো না জাহাজটিকে আঘাত করলো বা জাহাজটির ওপর আছড়ে পড়ল দ্য উইন্ড হ্যাড বিন ওয়ার্লিং অ্যাবাউট দ্য বোট টিয়ারিং দ্য সেলস অ্যান্ড স্ন্যাপিং দ্য স্পার্স বলছে এই বাতাসটি বা দমকা বাতাসটি সে কি করছিল না বোটের চারিদিকে বা ওই জাহাজ বা নৌকাটির চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল টিয়ারিং দ্য সেলস সমস্ত পাল ছিঁড়ে দিল এবং সব মাস্তুল ভেঙে দিল ইট ইজ হিজ ফল্ট দ্য সেলার স্ক্রাইড সব নাবিকরা মানে জাহাজের যারা অন্য নাবিকরা আছে তারা চিৎকার করে বলে দিতে লাগলো এটা ওর দোষ দে সাউটেড ইন অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ফিয়ার তারা ভয়ে রাগে চিৎকার করতে লাগলো অ্যান্ড ট্রাই টু রিপ দ্য ক্যাফ অফ হিজ হেড এবং তার মাথা থেকে ওই টুপিটি খোলার চেষ্টা করছিল ওয়েল দে ওয়ার আনসাকসেসফুল বলছে কিন্তু তারা অসফল হল ফর ইট ওয়াজ আ ফেয়ারি ক্যাপ কারণ এটি ছিল একটি পরি দেয়া টুপি দে পুল ইট তারা টুপিটা ধরে টানতে লাগলো টুইস্টেড ইট এটাকে ধরে বাঁকাতে লাগলো সো দ্য স্কোয়াল বিকাম আ স্ট্রং তাই এই দমকা বাতাসটি এটি ঝড়ে পরিণত হলো ঘূর্ণি ঝড়ে দ্য মাইটিয়েস্ট দে হ্যাড এভার সিন এতটাই শক্তিশালী ঘূর্ণি ঝড় যে তারা এর পূর্বে কখনোই দেখেনি দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার হিজ মেন টু ব্রিং জন বিফোর হিম ক্যাপ্টেন তার নাবিকদেরকে নির্দেশ দিল বা আদেশ করল জনকে তার সামনে উপস্থিত করার জন্য ইন অ্যাঙ্গার রাগে হি গ্র্যাভড হিম বাই দ্য টেল অফ ইজ স্ট্রাইপ ক্যাপ তিনি কি করলেন ক্যাপ্টেন না রাগে জনের যে দোড়া কাটা টুপি তার শেষ প্রান্তটা শক্ত করে ধরলেন টুইস্টেড হিম থ্রাইস এবং সেটিকে ধরে তিনি কি করলেন তাকে তিনবার ঘুরিয়ে দিলেন অ্যান্ড ফ্লাং হিম আউট টু দ্য সি এবং তাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাট দ্য উইন্স কল্ড আপ বাই দ্য ক্যাপ বলছে কিন্তু এই বাতাসটা কিসের জন্য এসেছিল ওই টুপিটার জন্যই এসেছিল স্পান দ্য সিপ থ্রি টাইমস অ্যারাউন্ড তাই এই ঝোড়ো হাওয়াটি কি করলো জাহাজটাকেও তিনবার ঘুরিয়ে দিল অ্যাড জন উইন্ড আন্ডার দ্য ওয়েবস যখন জন কোথায় পৌঁছে গেছে না সমুদ্রের জলের তলদেশে চলে গেল দ্য কেপ বা যদি বলতে পারি এরকম যে যখন জন তরঙ্গের বা সমুদ্র যে তরঙ্গ যখন তার নিচে পৌঁছালো দ্য ক্যাপ কেম অফ ইজ হেড টুপিটি 
তার মাথা থেকে খুলে এলো শুন দ্য স্টম স্টপড শীঘ্রই ঝড় থেমে গেল অ্যান্ড জন সোয়াম অ্যাসোর এবং জন সাঁতার কেটে উপকূলে পৌঁছাল দ্য ক্যাব ফলোর হিম টুপি দিয়েও তাকে পিছন পিছন অনুসরণ করে গেল হুইন হি গট টু দ্য ল্যান্ড যখন সে ডাঙায় পৌঁছাল জন পিক আপ দ্য ক্যাব অ্যান্ড র্যান হোম টু হিজ মাদার অ্যান্ড ফার্ম জন টুপি ডি ডাঙায় পৌঁছে কি করলো টুপি ডি তুলল এবং সে তার সেই খামার বাড়ি বা তার মায়ের দিকে সে দৌড় দিল এগেন ইন দ্য উইন্টার আবারও শীতকাল এলে ওয়েন দ্য স্নো লে হেভি অন দ্য ফিল্ডস যখন জমির ওপর পুরু বরফের স্তর জমল হি বিগ্যান টু ড্রিম অফ দ্য সি সে আবারও সমুদ্রর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো বা সমুদ্র যাত্রার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো জন ওয়েন টু দ্য ওয়ার্ড ড্রপ জন তার আলমারির কাছে গেল গট আউট দ্য ফেয়ারি ক্যাপ সে সেই পরিতে আর টুপি দিকে বের করল অ্যান্ড স্টে আর্ড অ্যাট ইট ফর এ লং মোমেন্ট এবং এই টুপিটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাকিং ইট ইন হিট শার্ট তারপর ওই টুপিটিকে তার জামার মধ্যে বা জামার ভিতর গুঁজে দিয়ে বা জামার ভেতর লুকিয়ে হি র্যান আউট টু দ্য ফিল্ড সে কি করলো না দৌড়ে গেল জমির দিকে হি প্লেস দ্য উইন্ড ক্যাপ আন্ডার এ স্টোন সে সেই বায়ু ভর্তি টুপিটাকে কোথায় রেখে এলো একটি বড় পাথরের নিচে রেখে এলো হয়ার হি নিউ দ্য ফেয়ারি ম্যান উড ফাইন ইট কারণ সে ভেবেছিল বা সে জানত যে পরিটি ওখান থেকে এসে ওটাকে নিয়ে যাবে দেন হি লেফট এগেন ফর দ্য সিজ তারপর সে আবারও সমুদ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিল বা বলতে পারি আবার সে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল ফর দ্য রেস্ট অফ হিজ লাইফ জন স্পেন হাফ দ্য ইয়ার অন এ সিফ অ্যান্ড হাফ দ্য হাফ অন দ্য সোর এবং বাকি জীবনটার জন্য জন কি করেছে না বছরের অর্ধেক সময় সে কোথায় কাটাতো না জাহাজে এবং বাকি সময় সে উপকূলে কাটাতো টিল অ্যাট লাস্ট হি ওন হিজ ওন বোট যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের জন্য একটি বোট বা নৌকা বা জাহাজ কিনল অ্যান্ড এ হান্ড্রেড একর ফার্ম ল্যান্ড এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না একশো একর কি করলো না খামার জমি বা জমি কিনল ফ্রম দেন অন হি কিম টু বি নোন অ্যাজ ক্যাপ্টেন টাটেল তখন থেকেই তিনি কি করলেন না ক্যাপ্টেন টাটেল নামে পরিচিত হলেন ফর হি ওয়াজ অ্যাচ মাচ অ্যাট হোম অন দ্য ওয়াটার অ্যাচ হি ওয়াজ অন দ্য ল্যান্ড কারণ সে কি করত না যতদিন ডাঙায় কাটত ততদিন ইথি জলে কাটাতো সেই জন্য তাকে কি বলা হচ্ছিল না ক্যাপ্টেন টাটেল নামে তিনি কিন্তু পরিচিত হলেন তো দেখ আমরা টাটেল কি জানি যে মানে লাইক অ্যাম্ফিভিয়ান মানে অর্থাৎ যারা অ্যাম্ফিভিয়ান অর্থাৎ উভয় উভয় চর পানি আছে তাদের মতো তিনি কি করতে লাগলেন না কিছুটা সময় যেহেতু ডাঙায় এবং কিছুটা সময় যেহেতু জলে কাটাতেন তাই ওনাকে কিন্তু ক্যাপ্টেন টাটেল বলা হতো তো এই ছিল আজকের আলোচনা বা আজকের টপিক ক্লাসটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন বুঝতে অসুবিধা হলে জানাবেন পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই চ্যাপ্টারের অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করব। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার